তখন রিসার্চ করতে করতে দেখলাম যে আসলে আমি যে ধর্ম আছে এটা কোনো ধর্ম নয় ইসলাম কবুল করলাম আজকে ইসলাম কবুল করতে গিয়ে ভাই আজকে চোখটা অন্ধ আজকে ইসলাম কবুল করতে গিয়ে আজকে কানে শুনি না আজকে ইসলাম কবুল করতে গিয়ে আজকে মাথার উপর চাইনিজ কলের কোপ খেয়েলাম আজকে ইসলাম কবুল করতে গিয়ে মাথা দিয়ে রড ঢুকানো হয়ে গেছে আজকে ইসলাম কবুল করতে গিয়ে আজকে দাঁত ভাঙা আজকে ইসলাম কবুল করতে গিয়ে আজকে খুঁত দিয়ে টান দেওয়া হয়েছে ইসলাম কবুল করতে গিয়ে পায়ের মধ্যে গরম তরবার লাগা দিয়েছিল আজকে শক্ত কোন গরু বুঝতে আমি একটা হিন্দু সন্তান আজকে এত বছর ইসলাম কবুল করলাম যখন স্কুল কলেজ যখন পড়াশোনা করতাম মুসলমানকে দেখলে সালাম আলাইকুম দিতাম কিন্তু সালাম আলাইকুম কি শুদ্ধ কি সালাম নাকি তো আজকে মাদ্রাসা পড়াশোনা করে ইসলাম ধর্ম কবুল করে রাসুলের সুন্নতির রূপে চলে আজকে আপনার এত সুন্দর করে সালাম দিলাম আজকে যদি সেনবাগ স্টেডিয়ামে যদি ফুটবল খেলা হয় ওই খেলার হাজার হাজার দর্শক থাকে শত শত দর্শক থাকে এক পক্ষে যখন গোল দিল লাফাইতে লাফাইতে খুব সুন্দর করে চিক্ক দিল আওয়াজ দেয় কিন্তু আমি হিন্দু সন্তান মুসলমান হয়ে আপনাদেরকে যদি এখন আদাব দিতাম বা নমস্কার দিতাম আপনারা কি খুশি হতেন তো আমি আবারও সালাম দত সুন্নত নে এত ওয়াজিব আমি আপনাদেরকে আবারও সালাম দিতেছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি কিছু কিছু কথা বলবো যেগুলো আঘাত লাগতে পারে এই আঘাত লাগার কারণে আপনাদের জীবনে অনেক আমল অনেক কিছু আপনাদের পরিবর্তন হইতে পারে আমি কিছু বলার কোনো ক্ষমতা নাই আল্লাহ ফাক যদি আমাকে সে বলার ক্ষমতা দেয় কিছু কথা বলবো তা আমি কীভাবে ইসলাম কবুল করেছি এই কথাগুলোই আমি তুলে ধরবো আজকে এই কথাগুলো আপনাদের কাছকে ব্যক্তি ব্যতিক্রমী কিছু কথা বলবো আমি হিন্দুর গড়ে জন্ম নিয়ে আজকে মাহফিলে আসতে পারি এত কষ্ট করে মাদ্রাসা পড়াশোনা করে এত কষ্ট করে আমি এই মাহফিলে জান্নাতের বাগানে আসতে পারি আর আপনার মুসলমানের গড়ে জন্ম হয়ে মুসলমান মসজিদে আজান দেয় রাস্তাঘাটে চলতে যায় হারে ব্যবসায়ী ভাই তুমি তো ব্যবসা করতে পারবা তুমি দোকানে তো কেনাকাটা করতে পারবা কিন্তু মাহফিল তো তোমার একটু পরে আর থাকবে না হে হাত বাঁকা মুসলমান তোমার ব্যবসা সারা জীবন করতে পারবা কিন্তু এই মাহফিল তো এই হক্কানি মাহফিল তো তোমার জন্য সারা জীবন থাকবে না তোমার কি একটু মনে পড়ে না এই মাহফিলের দিকে আসতে আমি সবাইকে অনুরোধ করব চা দোকানে যারা বসি আছেন টিভি দোকানে যারা বসি আছেন এমনকি মা বোন থেকে বলবো আপনার স্বামীটাকে আপনার বাচ্চাটাকে আপনার বাড়িটাকে মাহফিলে আসার জন্য লাগিয়ে দেন সম্মানিত মুসলমানগণ মিথ্যার আশ্রয় নিব না মিথ্যার আশ্রয় দেবো না আমি কোনো মালানা না সাধারণ একজন মুসলিম আল্লাহর গোলাম দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য মাহফিলে কোনো পোস্টার নাই নাম নাই নাম দেওয়া দরকার নাই আল্লাহর কাছে যদি আমার নামটা চাপা থাকে এর থেকে বড় অসুক্রিয়া কোনো কিছু নেই আমার মাহফিলের পোস্টারের নাম আমার জানা দরকার নাই আল্লাহর কাছে আমার নামটাই যথেষ্ট আমার পরিচয় হয়েছে আমাদের বাড়ি হয়েছে কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্টে সাবেক লাকসাম বর্তমানে মনোহরগঞ্জ থানায় আমাদের গ্রামের নাম হচ্ছে হাসনাবাদ মণিপুর আমাদের চোদ্দ পুষ্টিয়ে চোদ্দ গোষ্ঠীর জমিদার বংশ ছিল আমি যখন হিন্দু ছিলাম তখন আমি ঢাকা সিটি কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করি বাবার পরিচয় আমি দিই না বাবা বাংলাদেশ একজন বৃষ্টি শিল্পপতি বাংলাদেশ নেই এশিয়া মহাদেশ মধ্যে পক্ষাত্ম যে বৃষ্টি শিল্পপতি আলমদের সাথে আলাপ করছিলাম বাবার পরিচয় নেওয়া হয় ওনারা বলছে বাবার পরিচয় দেওয়া যাবে কিন্তু এ নিয়ে কোনো অহংকার এবং কি প্রহংসা করা যাবে না কেন সে একজন বেদিন মুসলমান ছাড়া কোনো বেদিনের প্রহংসা করা যাবে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলি বলছিল কিন্তু এই নিয়ে কোনো গর্ববোধ করা যাবে না অনেকে ডিসলাইন দেখেন ডিসকারেটার ডিসকারেটার চ্যানেল আছে ডিসকভারি চ্যানেল এই চ্যানেলটার মালিক হিসে ইন্ডিয়ান এটা বাংলাদেশের সভাপতি এমনকি ইন্ডিয়ান সভাপতি শ্রী রাখালচন্দ্র ভূমিক আমার বাবা বেলজিয়াম থাই গ্লাস কোম্পানির মালিক বাংলাদেশের ষাটটা পরিবহন মধ্যে একটা পরিবহন বাস শেয়ার কোস টিয়ার ট্রাভেলস বাংলাদেশের দুর্নীতি মধ্যে দুনি একজন আমি একমাত্র ছেলে কেন ইসলাম কবুল করলাম এই কথাগুলো আজকে আমি তুলে ধরব কেন কেন ইসলাম কবুল করবো অনেক কষ্টের মাধ্যমে ইসলাম পেয়েছি কথাগুলো খেয়াল করবেন 
কথাগুলো আমি সংক্ষিপ্ত বিষয় বিশ মিনিটের ভিতরে কথা বলবো এর থেকে আর সময় আমার হাতে নেই আমি যখন দুই হাজার সাতে যখন ঢাকা দানমন্ডি সিটি কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ করি তো দুই হাজার সাতে যখন ঢাকা দানমন্ডি সিটি কলেজ থেকে আমি ডিগ্রি পাশ করি আমি যা বলি সব কোরআন নিয়ে বলি যা বলি কোরআন নিয়ে বলি তো আমি যখন দুই হাজার সাতে যখন ঢাকা দানমন্ডি সিটি কলেজ থেকে আমি ডিগ্রি পাশ করি তো ডিগ্রি পাস করে আগেও পরে বাবার সাথে এসি এবং কীরভির মধ্যে আমি কিছু রাষ্ট্রে আমি সফ করি তো আমার একটা রেড কালারের পাসপোর্ট ছিল যখন যেছেন তখন ওদেশে সফর করতাম মন মতন সব কিছু তো আছে টাকা পয়সা মান সমান সব কিছু তো আছে কিন্তু ইমান তো আর নাই ইমানের সন্তানে আমি ফিরা ফিসের মধ্যে নটা দেশ সফর করছিলাম কীভাবে আমি ইসলামের আসল সন্তানটা আমি খুঁজে পাবো তো আমি যখন এশিয়া এবং কিরভির মধ্যে কিছু রাষ্ট্র যখন সফর করি সফর করে আগে পরে বিভিন্ন ধর্ম মতন বিশ্বাস করি যখন হিন্দু ছিলাম তখন চরমনাই হাটাতারি সরসিনা উজানি নানুপুর বিভিন্ন মাফিল আমি চলে যেতাম এই মুসলমান বাইরা আজকে আমি হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়ে হিন্দু হিন্দু থাকা অবস্থা যদি আমি জন্ম না মদনে যাইতে পারি যদি নানুপুর নানুপুর মদনে যাইতে পারি উজানির মদনে যাইতে পারি আমি তো ব্যাধি না আমার বাপ মাতা আমাকে জীবন বলে নেই তুমি চরমনার মদনে যাও কিন্তু আজ পর্যন্ত আল্লাহর কোরআন হাতে নিয়ে বলছে আজ পর্যন্ত চরমনার মদনে চৌত্রিশ বার গেছি আমি গত বছর আমার হাতে কোনো টাকা পয়সা ছিল না কোনো কিছু ছিল না আল্লাহর কাছে হাত দিব আল্লাহ আমাকে টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে দাও কত আল্লাহর বন্ধা আমার জন্য ব্যবস্থা হয়ে গেল চরমনার মদনে যতই যাই এতই পরিবর্তন যতই যাই যতই পরিবর্তন কেন তো চৌত্রিশ বার গেছেন তখন আমি চরমনে হাজারি সরসি না উজানি বিভিন্ন মাহফিল আমি চলে যাই তখন হক্কানি আলে মালা মালা আল্লাহ আল্লাহ বলছে পৃথিবীতে নাপাক অবস্থায় সকল ধর্ম ধরতে পারে কিন্তু আল্লাহর কোরআন কেউ নাপাক অবস্থা ধরতে আপনাদের কাছে একটাই প্রশ্ন নামাজ ছাড়া কি অজু ছাড়া কি নামাজ পড়তে পারবেন অজু ছাড়া কি কোরআন শিফ ধরতে পারবেন আপনাদের কাছে এই প্রশ্ন রইল অজু ছাড়া যেরকম নামাজ পড়া যায় না অজু ছাড়া নাপাক অবস্থায় কোনোদিনও এক আল্লাহর কোরআন কেউ স্পষ্ট করতে পারে না তখন আমি পৃথিবীতে বাইবেল গীতা পাঠ ঋগ্বেদ রামায়ণ যতবেদ জেন্দাবাসিকে মানুষ তরফ ইঞ্জিন অত্রবেদ শেপমেন নকতবাদ রান্ধাবাসিক গীতা পাঠ রামায়ণ মহাভারত এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নাই সকল ধর্মগ্রন্থ লাস্টে শুধু আমি দুটো কথা পাই কী দুটো কথা পাই কথাগুলো খেয়াল করবে মৌলিক কথাগুলো আমি তুলে ধরবো সকল ধর্ম তো বিশ্বাস করি সকল ধর্ম তো লাস্টে শুধু দুটো কথা পাই কী দুটো কথা পাই কোরআন তো আমি ধরতে পারি না কিন্তু আমি তো নাফাক আমি তো ব্যাধিন আমি তো মুক্তি কি শ্রদ্ধা করি আমি তো কালে মা কেমনে গ্রহণ করি এটা সিস্টেম তো জানি না কেমনে অজু করে তা তো সিস্টেম জানি না কিন্তু আমার বাপ মা ব্যাধিন আমিও ব্যাধিন আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন আলেম দরকার তখন আমি যখন সকল ধর্ম তো বিশ্বাস করি সকল ধর্ম তো লাস্টে শুধু আমি দুটো কথা পাই কী দুটো কথা পাই বাইবেলের ছাপ্পন্ন হচ্ছে মোহাম্মদ কথা বাইবেলটা কার মুসলমানদের না ব্যাধিনদের এই বাইবেলের ছাপ্পন্ন হচ্ছে মোহাম্মদ কথা পাই ঋগ্বেদের একশো কথা মোহাম্মদ কথা পাই জিন্দাবাসিকে সুয়েত্ত যা মোহাম্মদ কথা পাই অতবেদে বাউত্ত যা মোহাম্মদ কথা পাই শ্যামবেদ সুয়েত্ত যা মোহাম্মদ কথা পাই ঋগ্বেদের একশো কথা মোহাম্মদ কথা পাই টিভি টোকের একচল্লিশ যা মোহাম্মদ কথা পাই কে মোহাম্মদ কে মোহাম্মদ কে মোহাম্মদ মসজিদ থেকে গাজন আসতেছে আশ্বাদুয়ান না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আশ্বাদুয়ান না মোহাম্মদ রসুল্লাহ কিন্তু আমি তো হিন্দু সন্তান আমার বাপ মাতা আমাকে জীবনে কোনো দিন মোহাম্মদ কথা বলে নাই কে মোহাম্মদ বাইবেল রিসার্চ করতে যায় বাইবেলে মোহাম্মদ কথা পাইলাম ঋগ্বেদ রিসার্চ করলাম ঋগ্বেদে মোহাম্মদ কথা পাইলাম জেন্দাবাসিকে রিসার্চ করলাম জেন্দাবাসিকে ঋগ্বেদে কথা পাইলাম গীতা পাঠ রিসার্চ করে গীতা পাঠে মোহাম্মদ কথা পাইলাম কে মোহাম্মদ তো আমার বাপ মাতা আমাকে জীবনে কোনো দিনও মোহাম্মদ কথা বলে নাই আল্লাহকে আল্লাহ কথা বলে নাই তো কে মোহাম্মদ তো মসজিদ থেকে যখন আজান আসতে আশ্বাস বন্ধু মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওই কথার সাথে এই কথার মিল পাইলাম আসলে যে মোহাম্মদ কথা এই ঋগ্বেদের মধ্যে আছে সে মত মুসলমানদের নবী সুবান্লা বলুন এখন আপনাদেরকে কষ্ট করতে চাই আপনার তো মুসলমানের ঘরের সন্তান আমি তো হিন্দুর ঘরের সন্তান আজকে মুসলমান আপনাদের কাছে একটাই প্রশ্ন আপনার যখন জন্মগ্রহণ করছেন আপনার যে এত বছর চলে আপনার বাপ মা কি আজ পর্যন্ত আপনার কি মোহাম্মদের কথা বলছে নাকি বলে নাই আল্লাহর কথা কি বলছে নাকি বলে নাই কিন্তু আমার ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আল্লাহর কথা আছে মোহাম্মদের কথা আছে আমার বাপ মা আমাকে কেন বলে নাই আমার ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বলছে তুমি মোহাম্মদকে অনুসরণ করো কিন্তু আমার ধর্মগ্রন্থ বলছে মোহাম্মদকে অনুসরণ করো কিন্তু আমার বাপ মা আমাকে কেন বলে নাই আমার আমার ধর্মগ্রন্থ সকল জায়গায় মোহাম্মদ কথা মোহাম্মদকে অনুসরণ কথা বলছে এমনকি আল্লাহকে মানার জন্য বলছে তো আমার ধর্মগ্রন্থ যদি বলতে পারে তো আমার বাপ মামা কেন বলে নাই কেন বলে নাই তো রিসার্চ করতে করতে আমি আরেকটা কথা বাংলা জ্যোতুর্বেদ বিভিন্
নট ডাউট দি হলি কোরআন এর অর্থটা কি নট মানি না ডাউট করতে সন্দেহ হলি একটু পবিত্র কোরআন মানি আল কোরআন পবিত্র আল কোরআন থেকে সন্দেহ করো না পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থ সন্দেহ আছে কোরআনে কোনো সন্দেহ আছে পৃথিবীতে বাইবেল গীতা পাঠ ঋগ্বেদ রামায়ণ চতুর্বেদ জেন্দাবাসীকে মনস্থিত রবীন জেন সকল ধর্মগ্রন্থ সন্দেহ আছে কোরআনে কোনো সন্দেহ নাই সোমানাল্লাহ বলুন তো চিন্তা করলাম আমি যে বাইবেলকে অনুসরণ করি আমি যে ঋগ্বেদকে অনুসরণ করি আমি কি জিন্দাবাসীকে অনুসরণ করি আমি যে গীতাবাদকে অনুসরণ করি আমি যে মহাবাদকে অনুসরণ করি সকল ধর্মগত মিথ্যা সকল ধর্মগত পট পট সকল ধর্মগত ডাউট একমাত্র কোরআনে কোনো সন্দেহ নাই কেন কোরআন তা কে সৃষ্টি করল রিসার্চ করতে করতে চিন্তা করলাম আসলে এই কোরআনটা সৃষ্টি করলো কে আসলে আমি কোন ধর্মে আসি আমি কোন পথে আসি তখন আমি ইন্দোনেশিয়া গেলাম ওই রাষ্ট্রের সুনামি হয় তো সুনামিটা আমি দেখি না সুনামি হওয়ার পর আমি গেছিলাম ইন্টারনেট চার্জ করে দেখবেন এই দৃশ্যটা এখনও আসে সুনামিতে যখন গেছিলাম ও সুনামিতে যাওয়ার পর দেখলাম সুনামিতে কিছু কিছু মন্দির মানে ভগবানের গড় গির্জা মানে যিশু কৃষ্ট গড় বৌদ্ধ মন্দির ঈশ্বর গড় আর মসজিদকার গড় এ সুনামিতে মন্দির ধ্বংস গেল গির্জা ধ্বংস গেল যিশু কৃষ্ট গড় ধ্বংস গেল কিছু কিছু মসজিদ পানির রূপে বাসতেছে আর কিছু কিছু মসজিদের চারিদিকে মাটি আর মাটি তো আপনাদের কাছে একটাই প্রশ্ন আমার শরীরে আগুন লাগে আগুন থেকে বাঁচার জন্য আমি কোন জায়গায় জাপ দেবো পানিতে জাপ দেব কিন্তু আমি তো মানুষ আমি মানুষ হিসেবে আপনার আমাকে বাঁচাতে চলে আসবেন কিন্তু ওসমি যে ওই লোকগুলোকে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই আপনার মসজিদ বিয়েতে ঢুকলেন কেন মসজিদ বিয়েতে ঢুকলেন কেন ভাই আমার যে মূর্তিকে শ্রদ্ধা করি সেই মূর্তি আমাদেরকে বাঁচাতে পারে নাই যে ভগবানকে শ্রদ্ধা করি সেই ভগবান আমাদেরকে বাঁচাতে পারে নাই যে যিশু কৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করে সেই যিশু কৃষ্ট আমাদেরকে বাঁচাতে পারে নাই যে ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে সেই ঈশ্বর আমাদেরকে বাঁচাতে পারে নাই মসজিদ যেরকম আল্লাহর পক্ষ থেকে বেঁচে গেল তেমনিও আল্লাহর মস আল্লাহর মসজিদে যদি আমার ঢুকি যায় আল্লাহর গড়ে যদি আমার ঢুকি যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার বেঁচে যাবো এই দৃশ্য থেকে লাখ লাখ মানুষ কালে মা গ্রহণ করি মুসলমান হয়ে গেল কেন মানুষ ইসলাম কবুল করে বুঝা গেছে পৃথিবীতে কোনটা কমপ্লিট করো ফ্ল্যাগ একমত কমপ্লিট করো ফ্ল্যাগ হয়েছে কোরআন সোমানাল্লাহ বলুন এর থেকে দুই হাজার তিন সালে পাঞ্চের ফেরিসে গেলাম রাজধানী পাঞ্চের ফেরিসে পূর্ব দিকে একটা পাহাড় ওই দেশের পূর্ব দিকে পাহাড় আর শুধু পাহাড় এই হচ্ছে মাটি মাটি থেকে উফু দিকে পাত্র নিষিদ্ধ আল্লাহ ফুদে মোহাম্মদ সোমান আল্লাহ বলুন সাতজন বিজ্ঞ নিষিদ্ধ আমি কথা বলছিলাম ওরা বলছিল পৃথিবীর সকল কিছুর মধ্যে সকল কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে সকল কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু পাত্র নিষিদ্ধে যে আল্লাহর নামটা আছে আর উফু দিয়ে যে মোহাম্মদের নাম লেখা আছে তো ওদেরকে কষ্ট করলাম এটা নিচেও কিন্তু খুঁটি নাই উফুতে কোনো খুঁটি নাই ডানো কোনো রশি নাই বামা কোনো রশি নাই তো ব্যাপারটা কি ভাই এই রোমনটাকে যদি আমি এখন নিচে ফেলাই আবার যদি কাতের উফু টাই শক্তির শক্তি শক্তি আমার গায়িত্বে কে আছে কিন্তু শক্তির মালিকটা কে কিন্তু এই পাত্র নিষিদ্ধ আল্লাহ উফুদ্দিন মোহাম্মদ ডাইনে কোনো রশি নাই বামা কোনো রশি নাই নিষিদ্ধ কোনো রশি নাই উফুদে কোনো রশি নাই নিষিদ্ধ আল্লাহ উফুদ্দিন মোহাম্মদ সাতজন বৈদ্য নিষিদ্ধ কথা বলছিলাম ওরা বলছিল বিফুরম ক্যাপ্টার এটা আগা ফরে যা পাত্র ছিল সব ধ্বংস হয়ে যাবে হয় কষ্ট করছি কেন কার যে পাত্রে মাহমুদের নাম লেখা আছে আল্লাহর নাম লেখা আছে সে পাত্র আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনোদিন ধ্বংস হবে না তো ব্যাপারটা কষ্ট করলাম ওরা বলছিল দেখেন পৃথিবীর মধ্যে সকল কিছুর মধ্যে ভগবানের ভগবতী আছে ঈশ্বরের ঈশ্বরী আছে গড়ের গড়েশ আছে দুর্গা দুর্গতি আছে লক্ষ্মীর অলক্ষ্মী আছে সকল কিছুর মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ আছে কিন্তু আল্লাহর এমন একটা নাম কে বলতেছে খ্রিস্টান বিজ্ঞানী সকল কিছুর মধ্যে আল্লাহর সকল কিছুর মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ আছে কিন্তু আল্লাহর এমন একটা নাম যে নামের মধ্যে কোনো স্ত্রীলিঙ্গ নাই সবান আল্লাহ বলুন হে মুসলমান আমি হিন্দুর গড়ে জন্ম নিয়ে আজকে মুসলমান হয়ে কোরআনটাকে সত্য মনে করলাম এই দাঁড়িটাকে সত্য মনে করলাম টুফিটাকে মনে সত্য মনে করলাম ইসলামী শাসন আন্দোলনকে সত্য মনে করলাম সকল কিছুকে আমি সত্য মনে করলাম মুসলমান করে জন্ম এই মুসলমান এখন বলতেছে কোরআন মিথ্যা সবাই বলতেছে না কিছু কিছু মুসলমান বলতেছে আফসোস তো এই বৈজ্ঞানিক সাতজন বৈজ্ঞানিক কালে আমার গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করলো জার্মান গেলাম দুই হাজার পাঁচ সালে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড় হয়েছে ওই দেশে এমনভাবে ঘূর্ণিঝড় হয় ডান পাশের গাছগুলো পেশা পেশা লেগে গেছে লাই লাইল্লাহ মাহমুদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তো নিজের বিবেককে স্পষ্ট করলাম পৃথিবীর তো অনেক ভাষা আছে দেয়ার ইজ নগর বাটি জিলাম মাহমুদ মেজ অফিজ আল্লাহ ভাই এখানে যে মাহমুদ কথা আছে আল্লাহ কথা আছে এই ভাষাটা লিখতে যায় কোন পাশ থেকে শুরু কোন পাশ থেকে শেষ বাম পাশ থেকে শুরু ডান পাশ থেকে শেষ আবার লেখা আছে আই কে টু ফর গ্রি পিরিজ আল্লাহ এই লাইনটার মধ্যে মাহমুদ কথা আছে
जार्मानीमे কেন ইসলাম কবুল করে বাংলাদেশে আসলাম বাংলাদেশে আসার পর আমার ঠাকুমা যখন ইষ্ট করি মারা গেল বাবাকে দিকে সে বাবা আমার ঠাকুমা আপনি কী করবেন দাদিমা দাদিমাকে কী করবেন তখন আমার দাদিমাকে যখন শ্মশান কাঠে যখন নেওয়া হয় হরি বল ভাই আপনাদের কাছে আমার আরেকটা প্রশ্ন আপনি তো মুসলমানের করে জন্ম হয়েছে না আমার বাপ মাতা আমাকে কখনো আজান দেওয়া হয়নি আমার কানে আমাকে বলা হয়েছে হরি বল এই হরি বল কথা আমার দেওয়ার হয়তো দুই বছর সময় লাগছে হরি শব্দ তো কি ঋগ্বেদের চার চৌত্ত খণ্ড সাতশো তির সাতশো তাতাল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠে লেখা আছে হরি শব্দ এমন একটা অর্থ যেটা খারাপ শব্দ দিয়ে আগমন করা হয় ভাই আপনি একটা মুসলমান যেতেই খারাপ কাজ করক না কেন আপনি যখন দুনিয়ার থেকে যখন যাবেন আপনি কি বলে বিদায় দেওয়া হবে আল্লাহ আকবর আবার যখন দুনিয়াতে যখন জন্মগ্রহণ করবেন তখন কি বলে আগমন করা হবে আল্লাহ আকবর আসার সময় আল্লাহ আকবর যাওয়ার সময় আল্লাহ আকবর কিন্তু আমি নিষ্পাপ ছিলাম আমার কোনো অন্যা ছিল না কোনো দোষ ছিল না আমাকে কেন হরি বল দিয়ে আগমন করা হইলো হরি বলের মানে কি হরি শব্দ তো ভাই এটা জান্নাতের বাগান খারাপ কথা বলা যাবে না হরি শব্দ খারাপ একটা শব্দ আমি আসার সময় হরি বল যাওয়ার সময় হরি বল আমি কি এমন অন্যায় করছি কি দোষ করছি আমাকে তো আল্লাহ তালাই সৃষ্টি করছে আমাকে তো আল্লাহ তালা সৃষ্টি করছে তো সে আল্লাহ তালা আমাকে বিবেক দিছে বিবেক দিয়ে স্পষ্ট করলাম হরি বলের এমন একটা নিকৃষ্ট শব্দ যে নিকৃষ্ট ছেলেতে কথাটা বকাটা ছেলেদেরকে বলা হয় ল শব্দ ল দিয়ে শব্দটা আসে তো আমি চিন্তা করলাম আমার ঠাকুমাকে যখন হরি বল দিয়ে আগমন বিদায় করা হলো হরি শব্দ তো কি ভাই কোনো আকার দিয়ে কোনো কথা বলবো না হ্যাদাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবো যা মানুষ দিনের পথে আসে হ্যাদ আকার দিয়ে কথা বলবে কে দিনের পথে আসবে না হ্যাদাদের উদ্দেশ্যে কথা বলে মানুষ দিনের পথে আসে তখন বাবাকে দেখে সে বাবা আমার ঠাকুমাতে কী করবেন আমাদের ঠাকুর বসে বলছে তোমার ঠাকুমাকে আগুন দেওয়া জন্য মানে দাদিমাকে আগুন দেওয়া জন্য নাউজু বিল্লা বলেন ভাই আপনার তো আলে মোলামা আপনাদের সাথে হালত বলা যাবে অন্য কিছু বলা যাবে না আমি ছাত্র মানুষ একটা কথা বুঝি আজকে আমার ঠাকুমাকে যে আল্লাহ সৃষ্টি করছে আমাকেও আল্লাহ সৃষ্টি করছে আমার ঠাকুমা যে মানুষ আমিও সেই মানুষ কিন্তু আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন অনেকে তো বিয়ে সেদি করছেন আপনার যে বাপের সন্তান আমিও সে বা এক সে বাপের সন্তান এক বাপের সন্তান আপনার মায়ের সন্তান আমিও মায়ের সন্তান কিন্তু যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করছে যে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করছে কিন্তু আমি একসময় বুঝি নাই এখন বুঝতেছি কিন্তু আপনি চিন্তা করেন আজকে রাতে আপনি আলিয়াকে জিজ্ঞাসা করবেন নিজের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবেন এই স্ত্রী তোমার গর্বে যখন দশ মাস দশ দিন দশ মাস দশ দিন তো থাকে না ন মাস পঁচিশ দিন বিশ দিন থাকে কথার কথায় আপনার আলিয়াকে জিজ্ঞাসা করবেন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবেন স্ত্রী দশ মাস দশ দিন যে তোমার পেটের ভিতরে যে বাচ্চাটা ছিল দেখো যে তোমার কত কষ্ট হয়েছে কি না আহ দেখবেন সে কান্না কাটা মুখে দিয়ে বলবেন হ্যাঁ আমার অনেক কষ্ট হয়েছে কেন সে মা দশ পাঁচ দশ দিন পেটের ব্যথা কষ্ট সুযোগে শুকনো জায়গা না শুয়ে বিজয় জায়গা শুয়েছে সন্তানকে কিন্তু আপনার তো বাপ আপনার তো বাপ দেখেন তো সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে দেখেন তো অনেকে রিক্সা চালায় অনেকে দোকানপাটে কাজ করে অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য করে অনেকে প্রবাসে যায় কেন সন্তানকে মানুষ করার জন্য সন্তানকে মানুষ করার জন্য তো সেই সন্তান এর থেকে তো শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার আপনার বাপ হিসেবে আপনার ছেলের জন্য যতটুকু কষ্ট করছেন মা হিসেবে মা জন্য যতটুকু কষ্ট করছেন এর থেকে তো শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার আপনার বাপ পাপনার জন্য কত কষ্ট করছে আজকে মসজিদের ইমাম সাহেব কথার কথায় মসজিদের ইমাম সাহেব যদি বলে আপনার মাকে আপনি আগুন দেন বাবাকে আপনি আগুন দেন আপনার বিবেককে দিবে আপনার মাকে আগুন দিতে আপনার বিবেককে দিবে আপনার বাবাকে আগুন দিতে তো যে ধর্ম নিয়ে জাতিকে সম্মান দিতে পারে না কিসের ধর্ম কম করতে পারে আজকে আমি ইসলাম কবল করার করতে গিয়ে আজকে আমার মাথা টাউফি আজকে আমার ইসলাম কবল করার থেকে আজকে মুখে আমার দাঁড়ি আজকে ইসলাম কবল করার করতে গিয়ে আজকে আমার সুন্নতি লেবাস আজকে ইসলাম কবল করার করতে গিয়ে আজকে মাদ্রাসা পড়াশোনা করতেছি আজকে ইসলাম কবল করে আল্লাহর কসমকারি বলতেছি আজকে তিন বছর ইসলাম কবল করছি আজ পর্যন্ত এক টক্ত নামাজ কাজা করিনি আমাকে সারিও নাই ইসলাম যদি এতটুকু সম্মান দিতে পারে আমার ধর্ম কেন কোনোদিনও সম্মান দিতে হয় কোনো দিনও কোনো ধর্মগ্রন্থ মানুষকে কোনো সম্মান দিতে পারে না একমত ইসলাম মানুষকে সম্মান দিতে পারে কেন মানুষ ইসলাম কবুল করে তো চিন্তা করছে আজকে আমার ঠাকুমা কাগুন দেবে কালকে আমার মামার মা কাগুন দেওয়া লাগবে আর আমি যখন বিয়ে সাহিত্য আমার সন্তান যখন দুনিয়াতে আসবে ওই সন্তান আমার শুলে আগুন লাগাবে কেন আগুন লাগাবে আমি কি দোষ করলাম তখন আমার ঠাকুমার কানে কানে শুধু একটা মন্ত্র বলতেছে ওদের একশো বিশটা মন্ত্র একশো বিশটা মন্ত্রের মধ্যে আশিটা মোহাম্মদের কথা আছে সোবান আল্লাহ আহমদে 
रसुल्ला मक्का से देखो मृत्यु क्योंकि संजय कलेमा ग्रहण करते पर कलेमा ग्रहण करते जीवन त्याग करते हैं असुविधा नहीं त्याग करते असुविधा नहीं बापा जी त्याग करते असुविधा नहीं अंग प्रत्यंग चले जाए असुविधा नहीं जीवन कार का हमें कार्य इस्लम कबुल कर रक्त मालिक के अंग प्रत्यंग मालिक के सकल किस आल्ला जन दिए दिल सकल किस आल्ला जन दिए दिल तक चिंता कर लम जो भगवान के श्रद्धा करी से भगवान नाम कृष्ण से भगवान नाम एक शब्द पा गए हरण शब्द हर शब्द आक शब्द पा गए कृष्ण शब्द भाई अपने जो आल्ला जी नियन नाम आई नियन नाम नाम मध्य आल्ला आल्ला जी नियन नाम कृष्ण को शब्द आसे भगवान को शब्द आसे सरस्वती को शब्द आसे लक्ष्मी को शब्द आसे दुर्गा को शब्द आसे कलिमा को शब्द आसे को शब्द आसे तो आल्ला शब्द पाइलम ना तो कृष्ण शब्द तो की कथागुल खेल कर कृष्ण शब्द ऋग्वेद चार्ट खंड प्रथम खंड एक सौ दुई नम्बर पृष्ठ लाख से कथा आए द्वित खंड पाँच सौ तिरशी नम्बर पृष्ठ लाख से कथा आए तृत्य खंड सात एक नम्बर पृष्ठ लाख से कथा आए चौथ खंड नश दुई नम्बर पृष्ठ लाख से कथा आए भाई शेयर अर्थ की कैदारा साउंड मानी आवाज फोन मानी मोबाइल शरील शरीर तो बड़ी और शरीर क्योंकि तो चिंता कर लम कृष्ण शब्द तो कि कृष्ण तो कलो प्रथम घंट कृष्ण तो कलो कलो तो बध बध मानी खराब खराब तो नीतकृष्ट नीतकृष्ट बद दिल चार्ट शब्द दिए रिसार्च कर लो एक शब्द दिए बी नीतकृष्ट बद दिल बध बद दिल खराब बद दिल कलो शब्द आसें भाई अपने का प्रश्न तो हिंदू घर सन्तान आगे सुंदर अहंकार अहंकार करते अल्लाह तुम्हें माफ करो हमारे शरीर जो हिंदू छम तक सुंदर एक् मुसलमान पर एख सूंदर क्यों कृष्ण तो कलो कलो तो बध बध मानी खराब कब नीतकृष्ट तो अभी नीतकृष्ट बद दिल बध बदल खराब बदल कलो शब्द आसें तो जो सुंदर होगवान क्या कलो भगवान क्या कलो सूंदर सृष्टि सूंदर ष्ठा क्या कलो बोझा गया पृथ्वी से भगवान साथल्लर सा सम्पर्क नहीं बोलूँ हमें सुंदर हमें भगवान सृष्टि हमारे भगवान स्रष्टा तो स्रष्टा सुंदर हमें क्या कलो बोझा गया बोझा गया मुसलमान भगवान साथ हिंदू भगवान साथ हिंदू आल्लर सा कलेेक्शन नहीं सात बस मना पाखी बल छा मना पाखी तु कृष्ट कृष्ट बोलत हे मना पाखी तु कृष्ट कृष्ट बोलत एक बार को जब से दुबे बोली मना पाखी तु कृष्ट कृष्ट बोल तीन बार बोली मना पाखी तु कृष्ट कृष्ट बोल कृष्ण मणि भगवान से हमको दमक मारी बोले उस्ताद हमें कृष्ट कृष्ट बोलते पर आल्ला आल्ला बोलब हे मुसलमान भाई मना बाकी जो आल्ला के आल्ला के डाकते तुम्हें मुसलमान आल्ला के डाकते क्या क्यों डाकते बस तो चिंता कर लार माँ खबर माँ वाल परिचय पे गलम तर नामे अल्लाह तर नामे गाफा तर नामे सत्ता तर नामे मालय मालिक ये गवेषणा करते करते बस जो देखल आसमी फाता आसि इटे को सत्य फत ना रिसार्ज करते करते देखल धर्म आता को धर्म ना इस्लम कबुल कर लम आज के इस्लम कबुल करते गई आज के चोक अंध आज के इस्लम कबुल करते गई आज के कान शुनी ना आज के इस्लम कबुल करते गई आज के माथार भी चाइनीज कलर को खेल आज के इस्लम कबुल करते गई माथा दिए रड बुकान आज के इस्लम कबुल करते गई आज के दाँत बांगा आज के इस्लम कबुल करते गई आज के खुद दी टान इस्लम कबुल करते कि पायर मध्य गरम तरवाल लगा दी आज के शक्त को गर गुस्त को हाड्डी को किस चाबाते मुख्य गुस्त हाँ गुस्त चाबाते 
এক মাস উনিশ দিন সংক্ষিপ্ত কথা বলতেছি ভাই মৌলিক কথাগুলা ইন্ডিয়াতে এক মাস উনিশ দিন বন্ধু কেউ রাখছিল ভাই হাজার হাজার কোটি টাকার মালিকের সন্তান ছিলাম জীবনে মা জীবনে মান সমান টাকা পয়সা কোনো কিছু অফ ছিল না এখনো যদি দুনিয়ায় আইনে টাকা পয়সা লিতে যায় এক হাজার কোটি টাকার মালিক আছে কিন্তু চিন্তা করলাম এর টুপিটা পঞ্চাশ টাকা দাম হতে পারে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের টুপির দাম কেউ দিতে পারবে কেউ দিতে পারবে তো বাস এক মাস উনিশ দিনের মধ্যে পাঁচ দিন পর্যন্ত আমাকে ভাত না খাবে রাখছিল একটু পানি ছিল মুখে পেশাব করে দিছিল তবু তো ইসলাম সারি নাই তবু তো ইসলাম সারি নাই তবু তো আজ পর্যন্ত তিন বছরের মধ্যে এক তক্ত নামা সারি নাই আজকে তিন বছরের মধ্যে গালে আজ পর্যন্ত একটু খুল লাগাই নাই আজ পর্যন্ত একটু ঢিলা কুলুপ সরাসরি নাই তুমি মুসলমানের করে জন্ম হয় তুমি মুসলমান তুমি কেন নামাজ পড়ো না তুই মুসলমানের করে জন্ম হয় তুই মুসলমান হয় কেন তুমি গাল খুলি লাগাও তুই মুসলমানের করে জন্ম হয় মুসলমান ফজরের সময় তুমি কেন তুমি মসজিদে শহীদ আজানে আজানের সহিত তুমি মসজিদে আসো না তুই মুসলমানের করে জন্ম হয় মুসলমান তুমি কেন ঢুলা কুলুপ করো না ভাই আপনি একটু চিন্তা করেন আমার এই হাতটা চামড়া একটা অংশ রোগ হাটটা অংশ হাড্ডি আটটা অংশ রক্ত আটটা অংশ গোস্ত হাটটা অংশ কত হয়েছে পাঁচটা আল্লাহ তালা আমাকে পাঁচটা নামাজ দিয়ে দিয়েছে সব বন্ধুরা বলুন আমার এই হাতে কয়টা আঙ্গুল এই হাতে কয়টা আঙ্গুল পায়ে কয়টা আঙ্গুল এই এই পায়ে কয়টা আঙ্গুল আমার এই মুখটার মধ্যে কটা অংশ কান একটা অংশ কুফল আর একটা অংশ শোক আটটা অংশ দুইটা নাক একটা অংশ মুখ আটটা অংশ কয়টা হয়েছে আল্লাহ তালা আমাকে পাঁচটা নামাজ আমাকে দিয়ে দিচ্ছে সব বন্ধুরা বলুন হজতা উপভোগ করে ছেলের নাম ছিল আব্দুর রহমান আব্দুর রহমান বাবাকে ডেকে বলল বাবা আমি কিন্তু আপ যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আপনাকে দেখছি কিন্তু আমি আপনাকে হত্যা করতে পারি নাই কেন রে বাবা ছোটোকালে কত আদর যত্ন করছেন কত মায়া মোহব্বত দিছেন কত হাতে পায়ে চুমুক দিছেন কিন্তু আমি আপনাকে হত্যা করতে পারি নাই শুন তুই যে দলটা করো সেই দলটা হচ্ছে বেদিনের দল মুনাফিকের দল শতানের দল তুই এই বাবার নজরে তাকে আমাকে হত্যা করতে পারিস নাই কিন্তু শুন আমি আল্লাহর কসম করে বলতেছি বদরের যুদ্ধে যে তোকে যদি দেখতাম একটা সেকেন্ড আমি সুযোগ দিতাম আর নারে তাকবির আল্লাহ আকবরকে গদনা করে এটাম কেন কেন তো তোর থেকে আমার কাছে আমার কোরআন বেশি আল্লাহ বেশি নবী বেশি ইসলাম বেশি তেমনি আমি এসিনার ভাতের কাছে আমার বাপ মা বেশি না টাকা বসে বসি না দংচ বাদ বেশি না কোনো কিছু বেশি না আমার কাছে আমার আল্লাহ এবং নবী বেশি কোরআন বেশি আজকে যদি আইম না লাস্ট পারছেন আমার কোরআনটি নিয়ে আমার ইসলামী আন্দোলনকে নিয়ে আমার এই টুফি নিয়ে আমার এই দাঁড়িয়ে নিয়ে আমার হক্কানি আলেম আল যে কথা বলবে তার বিরুদ্ধে আমার কঠিন আন্দোলন করব ভাই আপনি চিন্তা করেন অনেক মানুষ টাকা পয়সা কোটি কোটি টাকা পয়সা হয় ব্যাংকে জমা করে রকেটে জমা করে বিকাশে জমা করে কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করেন এই টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়ার সময় যদি আপনি এখন আপনাকে ডাকাতা ধরে চোরে ধরে চোরে ধরে আপনি টাকা পয়সাকে হাবাত করছেন বিভিন্ন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করছেন কিন্তু একটু চিন্তা করে দেন তো আপনি মুসলমানের করার জন্ম মা এই মুসলমানের করার জন্ম হয়েছেন আল্লাহ খুশিকে শুক্রি আদা করেন শুক্রিয়া আদা করেন একটা মুসলমান যেতে খারাপ কাজ করুক না কেন সে একদিন না একদিন সে সে জান্নাতে যাবে শেরিক শেরিক না করা পর্যন্ত কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করেন আপনি বিভিন্ন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করছেন আমার টাকা পয়সাকে হেফাজত করার জন্য কিন্তু আপনি ইমানটাকে হেফাজত করার জন্য আজকে আপনি কি কি করছেন কি করছেন বলেন আজকে আপনি যদি টাকা পয়সাকে হেফাজত করেছেন বিভিন্ন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করেন আপনি ইমানটাকে হেফাজত করার জন্য আজকে আল্লাহর কাছে আপনি কি হেফ কি আপনি ইমানটাকে হেফাজত কি করছেন করছেন আপনি বলেন আমার কাছে এবং তা আশেপি যে মানুষ ইসলাম কবুল করছে আমাকে প্রশ্ন করা ভাই আপনাদের মুসলমান হয়েছেন আপনার তো ওই কুলু ফাড়াইছেন ওই কুলু ফাড়াইছেন আমি জবাব দিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম মানুষ তো আগে আছে কে বলেন কেউ কেউ জানেন পৃথিবীর মধ্যে কোনো এ হিন্দু হিন্দু দাদারা যদি স্পষ্ট থাকে বলেন আপনার আপনি যে বলেন আপনার ধর্মটা আগে আছে বলুন তো পৃথিবীতে কোন ধর্ম মানুষ তো আগে আছে পৃথিবীর মধ্যে ধর্ম মানুষ আগে আদম আদমের দিনটা ছিল কি উনি কোন ধর্ম মানুষ ছিল শুধু ইসলাম উনি ইসলাম আসলে উনি নবীও ছিল তো হিন্দু আসলো কোন জায়গা থেকে বৌদ্ধ আসলো কোন জায়গায় খ্রিস্টান আসলো কোন জায়গা থেকে পূজা গেছে পৃথিবীতে কোনো ধর্ম কোন তো আগে আসে নাই আমার ইসলাম আগে আসে ইসলাম আগে আসে তো ভাই আমি বেশি কথা বলবো না আলম আলম চলে আসবে আমাকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে এক মাস উনি নিজের বন্ধুকে রাখছিল এই কথাটা বলি না তো জজবার জন্য ইমানে জজবার জন্য কথাটা বলি ধরি আমি আমাকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে এক মাস উনি নিজের বন্ধুকে রাখছিল আমার এই হাতে ভাই শিকল বাঁধা ছিল আজকে তো আমরা আল্লাহ আকবরের ডাক বলি গেছি নারে তাকবির ডাক বলি গেছি আল্লাহ আকবরের কথা শুনলে মনে ভয় আসে না আমাকে ইন্ডিয়া তিনি এক মাস উনি নিজের বন্দি কেউ রাখছিল আমাকে হাতে পায়ে সিকল বাঁধা ছিল পাঁচ দিন পর্যন্ত আমাকে বাদ দেয় নাই পাঁচ দিন পর্যন্ত আমাকে বাদ দেয় নাই 
এই সুখের জন্য আমি এই চশমাটা দিই এই সুখটা আমার একবারই অন্ধ এই কারণে একবারই সুখ অনেক চিকিৎসা করছি বেন্টের চিকিৎসার জন্য এখনও ভিতরে ফুজ আছে কিন্তু তবুও ইসলাম সারি নেই আমাকে এক মাস উনিশ দিন একটা ঘরে বন্দি করে রাখছিল আমার হাতে পায়ে শিকড় বাঁধা ছিল আমি আমার বয়স উনচল্লিশ চলে আশিতে জন্ম বারো বছর মূর্তিকে সেজদা করছি চব্বিশ বছর মূর্তিকে সেজদা করি করি নাই তিন বছর আল্লাহকে সেজদা করতেছি কিন্তু যেতেই নামাজ পড়ি তেতেই মজা লাগে যেতেই কোরআন পড়ি তেতেই মজা লাগে যেতেই না আল্লাহকে সেজদা করি তেতেই তৃপ্তি পাই কে আল্লাহ কে আল্লাহ এ জান্না শুনা কিন্তু মুসলমান হয়েছি জান্না শুনা কিন্তু দায়ী রাখছি জান্না শুনা কিন্তু মাথা টুপি রাখছি জান্না শুনা কিন্তু বাপ্পা ত্যাগ করছি জান্না শুনা কিন্তু লম্বা জুবা গাঁদতেছি জান্না শুনা কিন্তু পাঁচ বছর নামাজ পড়তেছি জান্না শুনা কিন্তু গরম গোস্ত খাইতেছি জান্না শুনা কিন্তু আজকে মাদ্রাসা পড়াশোনা করতেছি জান্না শুনা কিন্তু আজকে ইসলামের দাওয়াত দিতেছি আমাকে ইন্ডিয়াতে যখন এক মাস উন্নি দিন যখন বন্দি করে রাখছিল আমার পকেটে কিছু টাকা ছিল আমি দারোয়ানটাকে বলি দারোয়ান ভাই আপনাকে আমি কিছু টাকা দিব আমাকে একটু হাত পা একটু ধোয়ার জন্য একটু বিশ্রাম দেন বাইরে আপনারা তো ঠিক মতো খানা পাই ঠিক মতো সুযোগ পাই আপনারা ইসলাম ভুলে গেছেন একটু শিক্ষা আমাকে দেখা দরকার নাই এই কোরআনকে দেখুন আমি আকর্ষণ নাই কোরআনটাই আকর্ষণ আমি কিচ্ছু নেই কোরআনটাই সব কিছু কোরআনটাকে মানুন আমাকে যখন এক মাস উনিশ দিন যখন বন্দি করে রাখছে আমার এই হাতে পায়ে শিকল বাঁধা ছিল আমাকে যখন অজু করার জন্য যখন দশ মিনিট সুযোগ দেয় বিসমিল্লাকে অজু করলাম বিসমিল্লা যখন অজু করলাম তখন সুরা ফাতিয়া দিয়ে সুরা কোন দিকে উত্তর কোন দিকে দক্ষিণ কোন দিকে ফসুম খিদার যন্ত্রণায় খিদার যন্ত্রণায় বসে রয়েছি বাস অল্প পানি অল্প পাউটি আমাকে দিছিল আমি শোকের পানি আল্লাহ কাছে সেরে বলতে আল্লাহ তুমি যদি হজ যদি ইউনুস তোমাকে যে মাসের ফেটটিকে তুমি উদ্ধার করতে পারো আমাকে তুমি এই জালেমদের হাত থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার করতে পারবো সুরা ফাতিয়া দিস নামাজ শুরু করলাম সুরা এক ক্লাস দিয়ে নামাজ শুরু করলাম ইয়া কেনা বধু ইয়া কেনা স্টাই ই দিনাস সতন মুস্তাকিম লাই লা ইল্লাম তো সুমা না কে ইন্নি কুন্তু মিনাজ জলিমি যা ফাঁসে তা বলছি দাওয়াল ফাটি বেটে আওয়াজ আসতেছে দাওয়াল ফাটি বেটে আওয়াজ আসতেছে এই বান্দা আল্লাহ আমাকে তুমি এখান থেকে উদ্ধার করো যখন দাওয়াল ফাটিবে যখন আওয়াজ আসতেছে এই বান্দা আজকে এত বছর পর আমার কী জন্য ডাক দিলি আল্লাহ একবার বলেন আরে ভাই আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ অবশ্যই আসে অবশ্যই আসে অবশ্যই আসে অবশ্যই আসে দেওয়াল ফাটিবি যখন আওয়াজ আসতেছে তখন এই বান্দা নারে তুমি আল্লাহ আকবরকে যখন যে শিকুলগুলো আছে শিকুলকে তুমি টান দিবা দরজা অটোমেটিক তোমার শিকুলগুলো ফুলি যাবে ভাই গায়ে নাই কোনো শক্তি একজন মানুষ যদি ধাক্কা দেয় আমি ফলে যাব এমন একটা আমি দুর্বল হয়ে গেছি তখন আমি যখন আল্লাহ আকবর যখন যখন শিকুলগুলো টান দিলাম টান দনের সাথে সাথে আমার শিকুলগুলো অটোমেটিক খুলে গেল আমি হিন্দু সন্তান আমি মুসলমান যদি আল্লাহর মামা বুঝতে পারি তুমি মুসলমানের কোন জন্ম তুমি আল্লাহর মামা কেন বুঝতে পারবা না আমার তো মানুষ মন টাকা পয়সা কোনো কিছু অফ ছিল না এক একটা গাড়ির দাম ছিল আমি যে গাড়িতে ছিলাম ষাটে তো পঁয়ষট্টি লাখ প্রায়ো গাড়ি ছিল মান সমান টাকা পয়সা কোনো কিছু সব ছিল না আমার শুধু শুধু ইমান কদিন আগে হিলারি কিন্তু ইসলাম কবুল করলো তাকে জিজ্ঞাসা করছে আপনি কেন ইসলাম কবুল করলেন কো ভাই দেখেন পৃথিবীতে আমি সকল ধর্ম মতো বিশ্বাস করছি সকল ধর্ম মতো নারীর অধিকার নাই কোনো ধর্ম মতো নারীর সমান নাই একমাত্র ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে এই জন্য আমি কালেমা গ্রহণ করি ইসলাম কবুল করলাম জোনার জানছে এটা হিন্দি গান গেলে কুটি কুটি টাকা পাইতো তারিখ জামালের কাছে গেল আমি তো অভাবগ্রস্ত আমাকে একটা পথ দেখা দেন তারিখ জামালের কাছে যখন গেল তারিখ জামালের কাছে যখন গেল তারিখ জামাল যে তুমি হিন্দি হিন্দি গান তো ভাত দিস তুমি একটা বাস উদ্যোগে তুমি বাস গজল শুরু করো যখন গজল শুরু করছে সে কুটি কুটি টাকার মালিক হয়ে গেল এ ভাই ইসলামের সাথে লাগিয়ে থাকলে কোয়ানের সাথে লাগিয়ে থাকলে মক্কা মদিনের সাথে লাগিয়ে থাকলে কেউ কি দলীয় না কাবা কি হয় আপনি চিন্তা করুন আবু বক্কর আবু বক্কর কে যে সাপে কামড় দিয়েছিল এই সাপে কামড়ের যে বিষাক বিষটা নবীজির থুতু দিয়ে সাপের বিষাক বিষটা ভালো হয়ে গেল কিন্তু আপনি চিন্তা করুন তো নবীজির থুতু দিয়ে যদি আবু বক্করের বিষের সাপের কামড় যদি ভালো হয়ে যেতে পারে আজকে আমার দাঁড়িয়ে রাখার করতে কেন আমার জীবনটা ভালো হবে না আজকে কেন আমার টুপি দিয়ে আমার আমার জীবন কেন ভালো হবে না আমার এই সুন্নতি পোশাক দিয়ে কেন আমার জীবনটা আমার ভালো হবে না আমার ইসলাম দিয়ে ইসলাম দিয়ে পরিপূর্ণ পালন করি আমার কেন জীবন ভালো হবে না বোঝা গেছে পৃথিবীতে কোনো কিছু আমাকে বাঁচাতে পারবে না একমাত্র আল্লাহ রাজ সুন্নতি আমাকে বাঁচাতে পারবে তখন ভাই ইন্ডিয়াতে যখন আমাকে এক মাস শুনি যখন বন্দি করে রাখছিল তখন বাস আমি হাতে যখন দোয়া করলাম আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার করে যখন সিকল করে টান দিলাম দরজাগুলো অটোমেটিক খুলে গেছে আমি আল্লাহ এটা কিন্তু অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ আমার পরামর্শ আমি
আমি যখন হিন্দু ছিলাম জুমার দিন মসজিদে বসে বসে ওয়াজ শুনতাম কিন্তু নামাজ পড়তাম না বয়ান শ্বাস চলে আসতাম বয়ান শ্বাস চলে আসতাম তখন বলছে এই বান্দা তুই বিসমিল্লাহ রকমানি রহিমকে দরজা মধ্যে হাত দিবি সাইটটা দরজা মধ্যে হাত দানোর সাথে দরজাগুলো অটোমেটিক খুলে গেছে আজকে তো আজকে তো আমার কাজে কারণের মধ্যে বিসমিল্লা বলি না আজকে তো আমাদের ঘরে বাইরে আমাদের ইসলাম বিসমিল্লা বলি না আজকে তো আমার কাজে কর্মে ব্যবসা খেতে বিসমিল্লা বলি না যখন বিসমিল্লা করে যখন হাত দিলাম দরজা গেলে অটোমেটিক লগ লগ খুলে গেল এ ভাই মুখ খুলছে কে কই আমার দুগ্গা তো খোলে নাই আমার সরস্বতী খোলে নাই আমার লক্ষ্মী তো খোলে নাই আমার গর তো খোলে নাই আমার ঈশ্বর তো খোলে নাই আমার কালিমা তো খোলে নাই আমার শিব তো খোলে নাই খুলছে কে আমি চিন্তা করলাম আসলে ব্যাপারটা কি তখন আমাকে বাস দরজা গুলো যখন অটোমেটিক যখন খুলে গেল দারো অনেক কোমরের মধ্যে শিকল বাঁধা বা ওই একটা সেন বা সেন বাঁধা ছিল চেমে সেনের থেকে সাবে নিয়ে বাস দেখলাম তিনটা কুকুর তিনটা কুকুর আমার একটা আমবার তো আসতেছে তিনটা কুকুর আমার একটা আমবার তো আসতেছে যে কুকুরে আমার একটা আনবাস না আমি দিনের দাওয়াত দিব আপনারা কি জানেন আমি এখানে উজি উজি আইসি দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য একটা মানুষ যদি আমার কথাগুলোর থেকে যদি একটা মানুষ যদি পরিবর্তন হয় এর থেকে বড় নিয়ামত আর কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই তখন আমি যখন গেলাম তখন তিনটা কুকুর যখন আমার কাম বাড়িতে আসতেছে তিনটা কুকুর যখন কাম বাড়িতে আসতেছে কুকুরে আমাকে তুইও যে আলম যে তুইও যে মালিকের সৃষ্টি তুই মালিকের সৃষ্টি আমি ওই মালিকের সৃষ্টি তুই যে মালিকের গোলাম আমিও তো সেই মালিকের গোলাম আমাকে বাধা দিস না আমি বাংলায় চলে যাবো আমি ইসলাম কবুল করবো আমাকে বাধা দিস না আমি সহ্য করতে পারছি না একবার না দুইবার না তিন তিনবার পড়ছিলাম চারবারের সময় পড়ছিলাম যে আল্লাহ তোকে সৃষ্টি করছে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করছে আমাকে বাধা দিস না এই কথা বলার সাথে সাথে কুকুরটা অটোমেটিক মুখটা ফিরি বেলায় আসমান আসমানের দিকে তাকাই খেয়ে করে চিক্কু দিয়ে আর চোখে দিয়ে অটোমেটিক পানি পড়তেছে চিন্তা করলাম কুকুর যদি আল্লাহকে চিনে তো আমি আপনাকে আল্লাহকে চিনতে পারবো না কেন ইনশাল্লাহ আজকে থেকে আমরা আল্লাহকে চিনবো তো ইনশাল্লাহ আজকে থেকে আমার নামাজ ছাড়বো না তো তখন বাস বাংলা বাংলা আসলাম ইসলাম কবুল করলাম ইসলাম কবুল করার পর আজকে মাদ্রাসে পড়াশোনা করছি দিনে দাওয়াত দিতে দিতে আমি একটা কথা বলি কোনো হিন্দু কোনো বৌদ্ধ কোনো কিনবেন না হিন্দুর দোকান থেকে কোনো কোনো রসমালা কিনবেন না হিন্দুর দোকান থেকে কোনো তৈরি কিনবেন না কেন এরা মিষ্টির সাথে সোনা দেয় মিষ্টির সাথে গোবর দেয় কোনো দিনও এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব এটা আমার ফরজ কথা বলা কোনো দিন হিন্দুর দোকান থেকে মিষ্টি কিনবেন না কিনবেন না কিনবেন না কিনবেন না তো ভাই আমি সর্বশেষ চলে যাইতেছি আমার এই শোকটা খুবই অন্ধ আমি হাঁকুকে ভাই কোরআনে তো দুইটা মসে যা কোরআনে তো দুইটা মসে যা কোরআনে তো দুইটা মসে যা আবু জাহের কোরআনে বিরিতা করি শেষে গেলো উমর বিন খাত্তার গ্রেপ্তার হয়ে গেল আমার কাছে অনেক সময় মানুষ ইসলাম কবুল করে আমি ফাঁকে ফাঁকে আফসোস করি আল্লাহ অনেক মানুষ আমার কাছে ইসলাম কবুল করছে কিন্তু আমার বাবা ইসলাম কবুল করলো না আজকে থেকে আপনাদের কাছে শুধু একটাই দাওয়াত আমি মাদ্রাসে পড়াশোনা করি আমার এ শোকটা একবারই অন্ধ আমি রাত্রি আমি শুতে পারি না উত্তর সময় লাগে এই ফাঁসটা খুবই অবস আমার বাবার কাছে দোয়া করি বাবা ফাজাইল আমল থেকে ফাজাইল সাদেকার থেকে এবং কি কালিম সিদ্দিকির বইগুলার থেকে মন্দির থেকে মসজিদ পর্যন্ত ইমান সাক্ষাৎ করেন বিভিন্ন ভাই আল্লাহ বাবা তুমি যেতে ভালো কাজ করক না কেন তুমি জাহান নামি এটা মুসলমান যেতে খারাপ কাজ করক না কেন সে একদিন না একদিন সে জান্নাতে যাবে তো ভাই আফাদের কাছে অনুরোধ আমি একটাই দাওয়াত নিয়ে আসি সবাই আজকে থেকে আমি তো আমার বাপ মা তো আমাকে জীবনে শিক্ষা দেয় তুমি দাঁড়িয়ে রাখো টুপি রাখো সুন্নতি লাভাস রাখো শিক্ষা কি দিছে তো আমার বাপ মা যদি না শিক্ষা দেওয়ার করতে যদি আমি সুন্নত মতো আমি চলতে পারি নামাজ পড়তে পারি আপনারা মুসলমানের ঘরে জন্ম হয় কি মুসলমান হয় কি আপনাকে নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই আমার বাপ মা আমার জানো কেস করছে সব কিছু করছে মুসলিম সব আমার জন্য সব কিছু করছে কিন্তু আমার বাপ মার নামে আজ পর্যন্ত একটা কেস করি নাই এই হচ্ছে আমার কোর্টে পিটিভিট সেম এস সার্টিফিকেট আমি আমার বাপ মার কথা মানা ফরজ না কিন্তু খেদমত করা ফরজ আমি বাবাকে বলছি বাবা তুমি সব কিছু করতে পারবো আমি তোমার কোনোদিন আক্রমণ হবো না কিন্তু ইসলাম কোনো মারামারির ধর্ম না সন্তোষের ধর্ম না জঙ্গিবাদের ধর্ম না তো ভাই আমি একটা কথা দুইটা কথা বলছি নবীজি থুতু দিয়ে যদি আলো করে সাফের বিষ ভালো হইতে পারে তো আমার এই শূন্যতার গতিকে যদি শূন্যতার গতিকে আমি এই ডায়েরি গতিকে আমার একটু ফুরি গতিকে আমার এই পোশাক গতিকে আমার জীবনটা ভালো হইতে পারে আজকে থেকে সবাই একটু ওয়াদা করেন আজকে থেকে কেউ গালে একটু ফুল লাগাবেন না বলেন বলেন না বলেন আল্লাহ একবার বলেন বলেন আল্লাহ আজকে থেকে আমার গালে কোনোদিন ফুল লাগাবো না বলেন আল্লাহ আজকে থেকে আমার এক তক্ত নামাজ কেউ কাজা করবো না আমাকে নামাজ সারবো না আমিন আমিন